വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡേ വിത്ത് മീ മലയാളം ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ കക്കാത്തോറിൻ്റെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കക്ക ഇതാണ് നമ്മുടെ കക്ക നല്ല വെളുത്ത കക്കയാണ് ഫ്രഷായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന കക്കയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങ തേങ്ങ അരപ്പിന് വേണ്ടി തേങ്ങ ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എരിവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുളക് പൊടി അതും ചേർക്കാം കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാല അര സ്പൂൺ വീതം ചേർക്കാം ഇത്രയാണ് അരപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ കടുക് ചേർ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി കൊച്ചുള്ളി ഒരു മൂന്ന് കൊച്ചുള്ളി രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇത്രയും കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കിനി ആ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഈ എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഞാൻ അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേനും പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കളർ തന്നെ കിട്ടണം എന്നാലേ അതനുസരിച്ചുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തോളൂ അപ്പം നമ്മുടെ പാത്രം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഞാൻ പണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ഡിഷ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ചേർക്കാം ഈ കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നോരോന്നായി ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളി ചേർക്കാം ഒരുപാടൊന്നും കൊച്ചുള്ളി അങ്ങ് വഴണ്ട് പോകണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ഒരു കളർ മാറുന്ന പരുവം മതി പിന്നെ വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചേർക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കഴിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാടങ്ങ് കറുപ്പ് കറുപ്പിക്കേണ്ട ഉള്ളി ഒരു മീഡിയം പരുവത്തിന് കറുപ്പിച്ച് ഇതാക്കിയാൽ മതി ബ്രൗ ഒരു മീഡിയം ബ്രൗൺ നിറമാക്കിയാൽ മതി അത് വഴണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തോളം മതിയായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവം മതി നമുക്കിനി ചേർക്കേണ്ടത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്കയാണ് ഇനി ഞാൻ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി പുഴുങ്ങിയെടുത്ത കക്കയാണ് തോടോടുകൂടിയാണ് കിട്ടുന്നത് തോടോടുകൂടിയുള്ള കക്ക നമ്മൾ വേവിച്ച് തോട് മാറ്റിയെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത കക്കയാണ് നല്ലോണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് നമ്മളിത് യോജിപ്പിക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പിടിഞ്ഞകത്തായിട്ട് ഇടാൻ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം മസാലയൊക്കെ ഒരുപാടുള്ള കാരണം നല്ല ഒരു പ്രത്യേകതരം ടേസ്റ്റാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഇത് മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ബെസ്റ്റാണിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ കൂടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് അത് മുഴുവനും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ കക്കായുമായിട്ട് ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കക്കായിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ അരപ്പ് പിടിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ കക്കായ്ക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കക്ക പച്ചയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇളക്കി ഇളക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം മിക്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടല്ലേ കക്കയുടെ നിറവും മാറി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെളുത്ത് ഇടക്കും ഒരുമാതിരി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം 
ഇത് ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പം ചൂട് ചോറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കക്കറച്ചി തോരൻ വെക്കാം നല്ല ഇത് മതി കേട്ടോ വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പാത്രം ചോറ് തീർന്നിരിക്കും അപ്പം ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കക്കറച്ചി കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണേ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കക്കാത്തോരനാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ കൂട്ടുകാർ കമൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു